Hi students, in the video we will CBSE class 10 science la electricity lesson la example 12.4 and example 12.5 so in the two example ku solutions tha paaka porom ipo da first time enoda video paakringa appadina marakama channel subscribe pannikonga and the video va unga friends ku share pannunga okayla so example 12.3 parunga how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm b how much current will an electric heater will draw uh, from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm so inga rendu case liye me vandu evlo current vandu draw so 1 by 1 idu vandu pathina nama solve so first case vandu pathina avanga kuduthirukiradhu vandu electric bulb okay inga electric bulb so adula vandu voltage vandu pathina 220 volt appdin kuduthirukanga so potential difference vandu 220 volt so bulb filament odaya resistance adu vandu pathina 1200 ohm so the resistance of the bulb filament vandu pathina 1200 ohm so current kekranga i n n kekranga so ohms la padi v odaya value v equal to i into r namakku vandu i dhan theva app i equal to the r inda pakkam eduthirundinga v by r okay ingla. so v odaya value vandu 220 divided by r value undu pathina 1200 so or 0 ku or 0 adichilla 2 table cancel pannina 11 2s are 22 6 2s are 12 so 60 varudhu so 11 divided by 60 so 11 a 60 ala divide pananu illaya so 0 potu point vechitingna 110 110 la or 60 da irukum so remaining on the pathina 550 so 500 so 8 times around 8 times on the 480 so 480 na 20 up 200 200 na 3 times up current equal to 0 0.183 ampere so on the pathina first case la current add the b parna how much current will uh, an electric heater coil so randavadu case vandu pathina heater kuduthirukanga electric heater kuduthirukanga so idodeya voltage vandu pathina 220 watt potential difference resistance vandu pathina 100 ohm so resistance vandu 100 ohm so enna kekranga na current dhaan kekranga so ohms la padi V equal to I into R Namakku thayavayanadu vandu current I equal to V in the R in the pocket thirunting divided by R Ap I equal to V vandu 220 R vandu 100 So or 0 or 0 cancel aydo 22 divided by 10 So or 0 aditschtu or digit kaditschtu point vachi ila Ap I equal to 2.2 ampere Ok yengla so this நீங்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படினா இந்த ரெண்டு கேஸையும் பாருங்க இது வந்து எலக்ட்ரிக் பல்ப் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீட்டர் எலக்ட்ரிக் பல்ப் உடைய கரண்ட் வந்து பாருங்க 0.18 ஆம்பியர் எலக்ட்ரிக் பல்ப் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியான கரண்டை கன்சூம் பண்ணுது எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் பாருங்க 2.2 ஆம்பியர் ஒரே வோல்டேஜ் தான் ஆனா எலக்ட்ரிக் பல்ப் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்டை கம்மியா கன்சூம் பண்ணுது எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் வந்து கரண்டை அதிகமா கன்சூம் பண்ணுது ஓகேங்களா Next example 12.4 paranga. The potential difference between terminals of an electric heater is 60 watt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? So the potential difference of the terminals of electric heater or electric heater or a potential difference on the 60 watt. Appa vandu adhi yolo current drop on the abdina when it draws a current of 4 ampere. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 watt? So 120 uh, volt potential difference increase agumbodhi yolo current on the 
அது டிரா பண்ணும் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இப்போ கரண்ட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹீட்டருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஹீட்டருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ வீக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஓம்ஸ்லா படி V ஈக்குவல் டு ஐஆர் நமக்கு தேவையானது ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஐ இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா வி டிவைடட் பை ஐ வரும் வி வந்து சிக்ஸ்டி ஐயோடைய வேல்யூ ஃபோர் ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஃபிஃப்டீன் ஓம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட்டருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் அது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அவங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வா வோல்ட் இருக்கும்போது எவ்வளோ கரண்ட்டை ட்ரா பண்ணுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதே ஃபார்முலா தான் வி ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு ஆர் நமக்கு இதில் தேவையானது கரண்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு வி இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா வி டிவைடட் பை ஆர் ஏன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஸ்லேயே நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு அந்த ஹீட்டரோடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறாது இல்லையா அது கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைவ் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ ஃபைவ் ஜார் டென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா எயிட் டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு எயிட் ஆம்பியர் ஸோ அப்போ அந்த ஹீட்டருடைய கரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா கரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட் ஆம்பியராக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம செகண்ட் கேஸில் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கரண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா செகண்ட் கேஸில் கரண்ட் வேணும்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ ஃபஸ்ட் கேஸை யூஸ் பண்ணி ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு செகண்ட் கேஸை யூஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்